58 Thiền sư tự bảo ở Đồng Sơn Sư sinh trong nhà con hát nhưng không có họ Tính thì liêm khiết cẩn thận kính trọng Phật thừa Xuất gia tại chùa Giáp Thành Làm tăng Sư tu theo hạnh đầu đà Ăn cơm hẩm mặc y vá Đến tham vấn thiền sư giới ở ngũ tổ Sư phát minh tâm địa tiếng tâm gian lừng Ở hội ngũ tổ Sư làm chủ tự Một hôm Hòa thượng giới bệnh Sai một cư sĩ đến kho lấy gần sắc thuốc Bị sư rầy không cho Cư sĩ lên bạch lại hòa thượng Hòa thượng bảo đem tiền hoàn lại Sư mới chịu lấy gần trao cho Nhân đây hòa thượng giới Tâm càng mến trọng Thời nhân gọi sư là ông thầy bắn gừng Sau sư dạo các tổng lâm đến Đồng Sơn Thiền sư hiểu thông trụ trì nơi đây cũng quý trọng sư Sau khi hiểu thông tịch Di chúc thỉnh sư trụ trì Sư khai pháp ở Đồng Sơn Có vị tăng hỏi Thế nào là Phật? Sư đáp Tương tự đầu não Hoặc lưng dài chân ngắn Sư xướng da khúc tông phong mai Nối pháp người nào Nói vẫn bó tay Thế ấy là con ngũ tổ giới Là cháu dân môn Ngày chạy năm trăm Sư dạy chúng Thấy đều ở trong gió dừng sóng lặng đến Bỗng gặp sóng to nổi dậy Lượng cả ngập trời Chính khi ấy Tìm kẻ thủy thủ khó được Trong chúng có người cầm lái hay không Chúng không đáp Sư tiếp Lừa hết mọi người trong thuyền Sau Sư dời đến trụ Tại núi Quy Tông Một hôm Sư chống gậy xuống núi Đi giữa đường gặp lính nạc đường Tránh bên cho xe quyển quý đi Sư đứng sang bên trái Con ngựa kéo xe quan quyển quý Thấy sư liền quỳ mọp Sư nói Xuất sinh này cũng biết người Quyển quý biết là sư Liền xuống xe đảnh lễ Sau đó ngựa mới chịu chạy Sư lại dời về trụ ở dân cư Một đêm Sơn thần kiệu sư đi quanh chùa Sư quở rằng Lên đài ở phương trượng đi Sơn thần triêu triếu đi lên đài ở phương trượng Sư vì người gìn giữ giới pháp rất tinh nghiêm Sư có làm bài chân tán tổ sư Đạt Ma Tựa Sư chân đồ bạc tam giới vô trước Nghĩ dục an bài tri quân đại thác Hư lao chỉ điểm hà xứ môn mô Yếu thức sư chân càng khôn khoách lạc Tán Sư tướng hề thế sở hy Sư mi hề trận dân thùy Sư nhãn hề điện quan quy Sư tỷ hề tủng tu di Sư khẩu môn vô sĩ hề quá tại thùy Nghĩ thiệp lưu sa hề hà bất tử tri phi Bỉ thử trưởng phu hề truyền pháp giữ A Thùy Cánh trụ thiếu lâm hề ma la cước Tây Quy Ngộ nạp tăng hề giữ nhất đốn chùy Tuy nhiên như thị hề giữ nhất đốn chùy Tuy nhiên như thị hề bất hội mạc chăm chùy Dịch tựa Muốn vẽ chân thầy hình tích mù tam giới Toan tính an bài biết anh lầm lớn Luống nhọc chỉ điểm chỗ nào mó sờ Cần biết tướng thầy càng khôn thênh thang Tán Tướng thầy ư đời ít có Mày thầy ư hàng mây rũ Mắt thầy ư làng chớp sáng Mũi thầy ư dược tu di Cửa miệng thầy không răng ư lỗi tại ai Toan dẫm các sông ư sao chẳng tự biết quấy Kia đây trượng phu ư nên truyền pháp cho ai Lại trụ thiếu lâm ư mà lê gót về tay Gặp thiền sinh ư liền cho một gậy Tuy nhiên như thế ư chẳng hội chớ dùi chăm Bài tán này trong thiền môn rất được lưu hành 59. Thiền sư Đức Thiều ở núi Thiên Thai 881 972 Sư quê ở Long Tuyền, Sử Châu, cha họ Trần, mẹ họ Diệp Mẹ sư nằm mộng thấy một luồng sáng chạm vào thân Nhân đó biết có thai Đến khi sư ra đời có nhiều điềm lạ Năm sư 15 tuổi có vị tăng lạ 
thấy sư điền dỗ sau lưng ông nên xuất gia trong trần tục không phải là chỗ của ông năm mười bảy tuổi sư lên chùa long quy ở quê nhà xuất gia năm mười tám tuổi sư đến chùa khai nguyên ở tính châu thọ giới quản niên hiệu khai bình chín trăm lẻ bảy chín trăm mười nhà lương sư cất bước du phương trước đến núi đầu tử sư ra mắt thiền sư đại đồng đó là buổi phát tâm ban đầu kế sư tham vấn hòa thượng tuần ở long gia sư hỏi bậc tôn hùng hùng vì sao gần chẳng được long gia đáp như lửa với lửa sư hỏi chợt gặp nước đến thì sao long gia bảo người chẳng hội sư lại hỏi trời chẳng che đất chẳng chở lý này thế nào long nha đáp nên như thế sư không lĩnh hội được liền cầu xin chỉ dạy long nha bảo đạo giả người về sao tự hội sư đến tham vấn sơ sơn sư hỏi trăm đồng ngàn lớp là cảnh giới gì sơ sơn đáp tay trái bám dây mang trói con quỷ sư hỏi chẳng rơi xưa nay thỉnh thầy nói sơ sơn bảo chẳng nói sư hỏi vì sao chẳng nói sư sơn đáp trong ấy chẳng biện có không sư thưa nay thầy khéo nói sư sơn kinh hải như thế sư đi tham vấn qua năm mươi bốn vị thiện tri thức mà pháp duyên chưa hợp sau cùng sư đến lâm xuyên ý kiến pháp nhãn thiền sư văn ích sư do đi khắp các tùng lâm nên mỏi mệt lừa thưa hỏi ở trong hội pháp nhãn Sư chỉ theo chúng mà thôi Một hôm Pháp Nhãn Thượng Đường Có vị tăng hỏi Thế nào là một giọt nước ở nguồn Tàu Pháp Nhãn đáp Là giọt nước ở nguồn Tàu Vị tăng ấy mờ mịt thoái lui Sư ngồi bên cạnh quát nhiên khai ngộ Bình sinh những mối nghi ngờ Dường như băng tiêu Cảm động đến rơi nước mắt ướt áo Sư trình chỗ sở ngộ cho Pháp Nhãn Pháp Nhãn bảo Người ngày sau sẽ làm thầy quốc dương Khiến ánh sáng đạo của tổ sư càng rộng lớn Ta không sánh bằng Sư dạo núi thiên thai Xem những di tích của thiền sư Trí Khải Dường như chỗ mình ở cũ Sư lại đồng họp với Trí Khải Thời nhân gọi hậu thân Trí Khải Ban đầu sư trụ tại Bạch Sa Lúc đó thấy tử Trung Hiếm Dương trấn ở Thai Châu Nghe danh sư thỉnh đến hỏi đạo Sư có bảo, ngày sau làm chủ thiên hạ nên nhớ ơn Phật Pháp. Đến niên hiệu càng hữu năm đầu, 948, thấy tử lên ngôi, sai sứ thỉnh sư, đối xử theo tình thầy trò. Sư thượng đường nói, thánh xưa phương tiện nhiều như hà sa. Tổ sư nói, không phải gió phan động mà tâm nhân giả động. Đây là pháp môn tâm ấn vô thượng. Chúng ta là khách ở trong pháp môn của tổ sư Nên làm sao hội được ý tổ sư Chứ nói gió phan chẳng động Mà tâm ông vọng động Chứ nói chẳng bác gió phan Đến gió phan nhận lấy Chứ nói chỗ gió phan động là cái gì Có người nói gá vật sáng tâm Chẳng cầu nhận vật Có người nói sắc tức là không Có người nói chẳng phải gió phan động Nên phải khéo hội Giải hội như thế đối với ý chỉ tổ sư có gì giao thiệp Đã chẳng cho hội như thế Chư thượng tọa liền nên biết rõ Nếu ở trong ấy ngộ được triệt để Có pháp môn nào mà chẳng rõ Trăm ngàn phương tiện của chư Phật một lúc rỗng sốt Lại có nghi nào Do đó cổ nhân nói Một liễu thì ngàn minh Một mê thì muôn lầm Chư thượng tọa Đâu phải ngày nay hội được một Ngày mai lại chẳng hội Đâu phải có một phần diệt hướng thượng khó hội Có một phần hạ liệt phàm phu chẳng hội Kiến giải như thế dù trải qua số kiếp như bụi Chỉ tự mỏi mệt tinh thần đâu có lẽ phải Sư có bài kệ dạy chúng Thông quyền phong đỉnh Bất thị nhân gian Tâm ngoại vô pháp Mãn mục thanh sơn Dịch thấu quyền chót đỉnh Chẳng phải nhân gian Ngoài tâm không Pháp Đầy mắt núi xanh Pháp nhãn nghe được bảo Một bài kệ này có thể làm sống dậy tông của ta 
sư dời trụ tại chùa Bắc Nhã, mở hội thuyết pháp, hội đầu sư dạy chúng. Một sợi lông nuốt biển cả, tính biển không thiếu, một hột ném trên mũi nhọn, mũi nhọn không độc. Thấy cùng chẳng thấy, hội cùng chẳng hội, chỉ ta biết vậy. Có bài tụng, tạm hạ cao phong dĩ hiển dương, bát nhã viên thông biến thập phương, nhân thiên hảo hảo vô sai biệt, pháp giới tung hoành xứ xứ dương. Dịch, tạm xuống cao phong đã hiển dương, bát nhã viên thông khắp mười phương, người trời bắt ngát không sai khác, pháp giới dọc ngang chốn chốn chương. Có vị tăng hỏi, người xưa nói, Người thấy bát nhã liền bị bát nhã trói, Người chẳng thấy bát nhã cũng bị bát nhã trói. Đã thấy bát nhã vì sao lại bị bát nhã trói? Sư đáp, Người nói bát nhã thấy cái gì? Chẳng thấy bát nhã vì sao cũng bị bát nhã trói. Người nói bát nhã chỗ nào chẳng thấy? Sư lại bảo, Nếu thấy bát nhã chẳng gọi là bát nhã, Nếu chẳng thấy bát nhã cũng chẳng gọi là bát nhã. Hãy bảo nó cái gì là thấy chẳng thấy. Sở dĩ, cổ nhân nói, Nếu thiếu một pháp chẳng thành pháp thân, Nếu dư một pháp cũng chẳng thành pháp thân, Nếu có một pháp chẳng thành pháp thân, Nếu không có một pháp cũng chẳng thành pháp thân. Đây là chân tông bát nhã vậy. Hội thứ tư, sư thượng đường dạy chúng. Cổ nhân nói, thế nào là thiền, tam giới miên miên, Thế nào là đạo? Thập phương hạo hạo. Vì sao đối tâm giới miên miên? Chỗ nào là lý của thập phương hạo hạo? Cần hội chăng? Bích mắt lại, bích tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại. Không chỗ rỗng thiếu, không chỗ chuyển động. Thượng tọa hội chăng? Ngang cũng chẳng được, dọc cũng chẳng được, buông ra cũng chẳng được, đoạt đi cũng chẳng được. Không có chỗ dùng tâm cũng không có chỗ lập bày nếu hội được như thế mới là pháp môn bật chọn lựa tất cả ngôn ngữ dứt rỉ chảy hội thứ sáu sư thượng đường dạy chúng phật pháp hiện thành tất cả đầy đủ người xưa nói tròn đồng thái hư không thiếu không dư nếu như thế thì cái gì thiếu cái gì dư cái gì phải cái gì quấy ai là người hội ai là người chẳng hội do đó nói Đi Đông cũng là Thượng Tọa Đi Tây cũng là Thượng Tọa Đi Nam cũng là Thượng Tọa Đi Bắc cũng là Thượng Tọa Thượng Tọa Tại sao được thành Đông Tây Nam Bắc Nếu hội được Tự nhiên con đường thấy nghe hiểu Biết bậc nhất Tất cả các pháp hiện tiền Vì sao như thế Vì pháp thân không tướng Chạm mắt đều bày Bác nhã vô tri đối duyên liền chiếu Một lúc hội triệt để là tốt Chư Thượng Tọa Kẻ xuất gia làm gì Cái lý bản hữu này Chưa phải là phần bên ngoài Thức tâm đạt bổ nguyên Nên gọi là sa môn Nếu biết rõ ràng Không còn một mảy tơ làm chứng ngại Thượng tọa đứng lâu trân trọng Đến liên hiệu khai bảo thứ tư 972 Ngày 28 tháng 6 Sư có chút bệnh Họp chúng từ biệt xong Ngồi kiếp già thị tịch Sư tịch tại Liên Hoa Phong Thọ 82 tuổi được 65 tuổi hạ 60. Thiền sư Huệ Minh ở chùa Báo Ân Sư họ Trương xuất gia lúc còn bé Tinh chuyên tam học có chí tìm hiểu quyền chỉ Sư du phương qua các nước mân Diệt trải các thiền hội Mà chưa khế hợp bản tâm Sau cùng sư đến Lâm Xuyên ý kiến pháp nhãn Được thầy trò đạo hiệp Vì sao? Sư trở về nâng thủy cất am trên núi Đại Mai Một hôm có hai thiền khách đến Sư hỏi Thượng tọa ở đâu đến Thiền khách đáp Ở Đô Thành Thượng tọa rời Đô Thành đến núi này Thì ở Đô Thành thiếu thượng tọa Ở núi này dư thượng tọa Dư thì ngoài tâm có pháp Thiếu thì tâm pháp chẳng khắp Nói được đạo lý thì ở Chẳng hội nên đi Cả hai đều không đáp được Sư dời về thiên thai Cất am trên núi Bạch Sa Có thượng tọa Minh Nhan Là người học rộng nhớ giỏi Đến lý luận với sư về tông thừa Sư hỏi Nói nhiều cách đạo càng xa Nay có việc xin hỏi Từ trước các bậc tiên đức Có ngộ hay không 
Minh Nhan đáp Nếu là chư thánh tiên đức Đâu không có ngộ Một người trở về nguồn chân Mười phương hư không thảy đều tiêu mất Nay núi thiên thai y nguyên Làm sao nói tiêu mất Minh Nhan không chỗ bám Quảng niên hiệu càng hữu nhà Hán 948 Trung Hiếu Dương thỉnh sư vào cung hỏi Pháp Mời ở viện Tư Sùng Vui cho mời các bậc thiền đức Và các danh sĩ trong thành Đến cùng sư bàn đạo lý Thiền sư Thiên Long hỏi Tất cả chư Phật và Phật Pháp Đều từ kinh này ra Không biết kinh này từ đâu ra Sư hỏi nói gì Thiên Long nói trở lại Sư bảo qua rồi Trưởng lão tư nghiêm hỏi Thế nào là hiện tiền tam muội Sư hỏi lại nghe chăng Tư nghiêm đáp Tôi không bệnh tai Sư bảo quả nhiên là bệnh tai Sư nhắc lời minh trên tháp của tiếp phong Phạm từ duyên mà có thì trước sau thành hoại Chẳng từ duyên mà có thì nhiều kiếp bền lâu Bền cùng hoại gác lại Hiện giờ tuyết phong ở đâu Cả chúng đều không đáp được nếu có đáp cũng không đúng với ý hỏi Khi ấy mọi người đều kính phục Vua rất hài lòng Thỉnh sư ở thự viện thông phổ chiếu thiền sư Sư thượng đường bảo chúng Các ông lại nhận được chăng Chớ bảo Nói nín động tịnh đều là Phật sự Chớ làm hội Có vị tăng hỏi Thế nào là mặt trăng thứ hai Sư đáp Ấn mắt xem qua Qua lắm đóa Mắt tỏ xem cây, cây mấy cành 61. Thiền sư Pháp Đăng Hiệu Thái Khâm Ở viện Thanh Lương 974 Sư người ngụy Phủ Có trí thông minh đã thường Biện tài vô ngại Trong hội Pháp Nhãn Toàn chúng đều ngưỡng mộ, đồng nói Người sáng suốt mẫu mực Một hôm Pháp Nhãn hỏi chúng Cổ cọp mang lục lạc Người nào mở được Toàn chúng không đáp được Sư vừa đi đến Pháp nhãn hỏi sư Sư thưa Người cột mở được Pháp nhãn bảo chúng Các ngươi chẳng được khinh ni Ban đầu Sư nhận thỉnh trụ diện sông Lâm Tại núi U Cốc Hồng Châu Sư thượng đường chưa bước lên tòa Liền nói Núi này trước đã có hai đời tôn túc thuyết pháp Tòa này cao rộng bất tài làm sao lên Người xưa nói Đảnh lễ Tu Di Đông Dương Như Lai mới có thể ngồi Hãy nói Tu Di Đông Dương Như Lai hiện ở chỗ nào Đại chúng cần thấy đồng thời đảnh lễ Sư bước lên tòa dây lâu nói Vì đại chúng chỉ như thế lại có chỗ hội chăng Tăng hỏi thế nào là cảnh sông Lâm Sư đáp dễ cũng chẳng thành Thế nào là người trong cảnh Hãy đi cảnh vẫn chưa biết mà luận đến người Kế sư trụ viện hộ quốc có vị tăng hỏi Khéo hành đạo Bồ Tát Không nhiễm các pháp tướng Thế nào là đạo Bồ Tát Sư đáp Tướng các pháp Thế nào được chẳng nhiễm Nhiễm dính chỗ nào Sư lại đến trụ viện Long Quang Ở Kim Lăng Sư thượng đường lên tòa Duy Na Bạch Duy rằng Chúng Long tượng trong pháp hội Nên quán nghĩa đệ nhất Sư bảo Duy Na là nghĩa đệ nhị các trưởng lão hiện nay là nghĩa thứ mấy? Sư liền dở tay áo bảo đại chúng. Đại chúng hội chăng? Đây là núi gọi đạp múa. Chứ nói năm trăm đời trước đã làm nhạc chủ hoặc có lòng ghi sinh sủ ra xem. Sau cùng, sư trụ đại đạo tràng Thanh Lương ở Kim Lăng. Đến tháng 6 niên hiệu khai bảo năm thứ bảy 974, sư có chút bệnh bảo chúng. Lão Tăng nằm bệnh gắn lôi đến đây cùng các ngươi thấy nhau Hiện nay đạo tràng mỗi chỗ rõ ràng là quá thành Hãy nói thế nào là quá thành Đâu chẳng thấy đạo sư xưa nói Bảo sở chẳng xa cần phải tiến tới Khi đến thành rồi lại nói do ta quá ra Nay các ngươi thử nói đạo lý xem Là như lai thiền, là tổ sư thiền quyết định được chăng Các ngươi tuy là kẻ sinh muộn Cần biết quốc chủ của ta nơi nào thắng cảnh đều dựng lập đạo tràng. Việc cần dùng chẳng thiếu, chỉ cần các ngươi mở miệng. Hiện nay không gì hơn biết cái gì là miệng của các ngươi. Đâu cần xét đến công tứ ân tam hữu, muốn được hội chăng. Chỉ biết cái miệng là không nổi. 
nếu có lỗi tại các ngươi con ngã nay gió lửa ép nhau đi đứng là đạo thường lão tăng trụ trì sắp qua một kỷ mười hai năm mỗi mỗi nhờ quốc chủ giúp đỡ đến mười phương thí chủ tăng lữ thì từ chủ sự đến chú tiểu đều hết lòng vì ta lặng lẽ mà khó nói hoặc mang gai mặt giải đây tức là thuận tục ta nói trái với chân hãy nói thuận là tốt hay trái là tốt song thuận theo ta nói là không điên đảo di hài của ta để tại núi nam bên trái bên phải của hòa thượng đại trí tạng xin hai phần nguyệt sự thăng trầm rất rõ ràng không nên đổi dời cố gắng cố gắng trân trọng ngày 24 tháng 6 sư ngồi yên thị tịch 62 thiền sư thanh tủng ở linh ẩn hàng châu sư quê ở thanh huyện phước châu ban đầu sư đến tham vấn pháp nhãn một hôm pháp nhãn chỉ những giọt mưa bão giọt giọt rơi trong con mắt của thượng tọa lúc này nghe nói vẫn chưa ngộ sau nhân đọc kinh hoa nghiêm sư liền cảm ngộ sư đến trình với pháp nhãn pháp nhãn ấn chứng sư về cất am trên núi tứ minh ở minh châu tiếng đạt sứ tiền ức kính sư làm thầy trung hiếu dương thỉnh sư khai pháp hai nơi lâm an sau sư trụ ở chùa linh ẩn ở thự hiệu liễu ngộ thiền sư sư tượng đường dạy chúng mười phương chư phật thường ở trước các ngươi lại thấy chăng nếu nói thấy là đêm tâm thấy hay đêm mắt thấy do đó nên nói tất cả pháp chẳng sinh tất cả pháp chẳng diệt nếu hay hiểu như thế chư phật thường hiện tiền thấy sắc là thấy tâm hãy nói cái gì là tâm tướng núi sông đất ruộng dạng tượng sum la xanh vàng đỏ trắng nam nữ là tâm hay chẳng phải tâm nếu là tâm vì sao lại trở thành vật tượng nếu chẳng phải là tâm sao lại nói thấy sắc là thấy tâm hội chăng chỉ vì mê cái này mà thành điên đảo các thứ chẳng đồng trong cái không đồng dị ép thành đồng dị hiện nay thẳng đó thừa đương chống ngộ bản tâm rõ ràng không có một vật có thể làm thấy nghe nếu người lìa tâm riêng cầu giải thoát người xưa gọi là lầm sống bàn nguồn rất khó hiểu ngộ có vị tăng hỏi thế nào là ba ha bát nhã sư đáp tuyết rơi lay láng tăng không đáp được sư hỏi hội chăng tăng thưa chẳng hội sư nói ma ha bát nhã phi thủ phi xã nhược nhân bất hội phong hàng tuyết hạ dịch ma ha bát nhã chẳng thủ chẳng xã nếu người chẳng hội gió lạnh tuyết rơi